家早上好，今天是星期天，是我一周当中最放松的一天。我一般呢会选择周日来做一些简单的事情，让自己好好放松一下，并且准备好迎接新的一周。今天呢，我跟大家分享的是我在周日早晨一般会做的事情。希望在看这个视频的你。无论在什么地方，都可以有时间让自己好好调整、放松下来，享受愉快的周末。周日早晨，我一般会自然醒来，差不多九点钟的样子。起床后呢，第一件事情就是喝水，感觉睡完一觉之后呢，身体特别需要补充水分。今天的天气呢非常好，我会打开窗户，让外面的空气透进来。收拾一下床上的被子，会让整个房间看起来都非常的整洁。因为今天呢是在家里，所以我就穿一件舒服的衣服。早晨对我们每个人来说都很重要。我起床后的第一件事情呢是看书。我并不是一个非常喜欢看书的人，但这本书真的帮助了我很多。这本书呢帮我解答了很多我对人生的迷惑，知道了人生的目的是什么，教会了我无论在什么时候都可以用平和的心态面对生活中发生的一切。如果你感兴趣的话呢，可以在视频的下方找到这本书的链接。每天早上的阅读呢，会让我在接下来的一天中都处于平和的心态。现在的社会发展太快了，大千世界中无奇不有。无论外面的世界正在发生什么，如果你有很好的心态去面对一切，我觉得是非常重要的。阅读大概一个多小时之后呢，我就会去厨房做早饭。先看一下冰箱里有什么东西。今天呢，我还是想吃我最爱吃的培根、鸡蛋和牛油果，既营养又美味，是我最完美的早餐。今天呢，我还想做一杯 smoothie， 这是我最新发明的，就是把我有的水果呢加到这个杯子里面，有西瓜、香蕉。蓝莓，还有呃一个梨，这个梨快要坏了，所以我们要赶快把它吃掉。这杯 smoothie 的重点呢是要加坚果，我加的坚果呢是啊、呃、杏仁，就可以增加一些蛋白质在里面。最后呢加橙汁，橙汁呢不要加太多，它这里有一条线，我们就到这个线就可以了。我用的这个榨汁机呢非常的好用，只要几秒钟就可以了。因为今天天气很好，所以我想到院子里去吃早饭。吃早餐的时候呢，我不会看手机，也没有什么背景音乐，就是安安静静的享受我的早餐。我在之前的视频当中呢，提到了 mindful eating， 嗯，意思呢就是说我们在吃饭的时候呢，就是尽量的不要去看一些电子设备。要尽量的享受发生在你身边当中的小事，这样呢会让你更多的能够活在当下，真正的品尝到食物的味道，每一口咀嚼呢都会感觉到非常的美味。吃完早饭、洗完碗之后呢，我就要给我的鸡准备一点食物。他们其实已经吃过早饭了，因为他们起床非常的早，是我妈妈先喂他们。我现在给他们准备的是一点小零食，他们超级喜欢吃西瓜，所以呢，我就会把这些西瓜皮留下来给他们吃。他们还特别喜欢吃我妈妈蒸的馒头，是他们的最爱。在他们食物里呢，加一点维生素，可以帮助他们提高免疫力。再放一点鸡粮，这样就非常美味啦。饿了吗？走吧，去那边吃去。你来这吃好不好？来，吃吧。嗯、喂他们食物的时候呢，我也会在院子里跟他们玩一会儿，增进一下我们的友谊。
么呢？来吧。每天看到小鸡呢，都在慢慢的长大，非常的神奇。嗯，我们有四只小鸡，现在呢，我们不知道它们是公鸡还是母鸡。我们希望它是母鸡，因为公鸡的话会非常的吵，可能会要把它送走。不知道有没有人可以分辨出它们是公鸡还是母鸡呢？喂完它们之后呢，我会回到房间，开始我的 skin care。以前的时候呢，我是先刷牙再吃早饭。现在呢，我是先吃早饭再刷牙。我也不知道哪种方法更加科学。一般早晨呢，我都是只用清水洗脸。洗完脸之后呢，我用的 toner 是啊、呃，爽肤水是 e s o p 伊索的。下一步呢，是用伊索的精华西芹子精华。这个精华呢，非常的保湿。保湿效果很好，我特别喜欢。然后下一步呢是眼霜，眼霜完了之后呢是面霜，这个面霜呢非常的轻薄，很容易推开，保湿效果也非常的好。这就是我的清晨护肤，非常简单。接下来呢我就开始计划一下我今天可以做什么。我是一个非常非常喜欢做计划的人，可以看到我的本子上永远都有做不完的事情。但是这些计划当中呢，我很少可以按时完成，即使我没有办法全完成，也无法阻挡我喜欢做计划的热情。我会把我能想到的、需要做的事情全部列出来，因为是周末呢，我不会给自己很大的 project， 是一些比较小的、简单的事情，也可以为我的下一周做一点准备。比方说，今天呢，我会做的事情有清理一下院子，打扫一下房间里最乱的角落，上网买东西，还有交水电费和对下一周的规划。接下来的时间，我就是会去做 list 上面的事情啦。这就是我的 Sunday morning routine。希望我做的事情里面呢，你有可以用到的地方，也可以给你带来一些启发。祝你有一个快乐美好的一天。那我们下次再见吧，拜,拜。